హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మనోహర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ మొదటిసారి చూసినట్టయితే నా ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను పెట్టిన వీడియోస్ని మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి ఇక టాపిక్లోకి వస్తే నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో బ్రహ్మంగా కాలజ్ఞానం కోసం చెబుతున్నా కాలజ్ఞానం గురించి తెలుసుకునే ముందు ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం బ్రహ్మంగారి పూర్తి పేరు పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద స్వామి ఆయన తండ్రి పేరు పోతులూరి పరిపూర్ణాచార్యులు తల్లి ప్రకృతాంబ ఈయన క్రీస్తు శకం పదహారు వందల ఇందులో జన్మించారు ఆయనకు చిన్న వయసులోనే విశేష జ్ఞానం లభించింది ఎక్కువ ఆత్మచింతన మితభాషణం అలవడింది పదిహేడవ శతాబ్దంలో కాలజ్ఞాన తత్వాలు బోధించిన యోగి హేతువాది సంఘ సంస్కర్త బ్రహ్మంగారు తన కాలజ్ఞానంలో భవిష్యత్తు గురించి చెప్పిన చాలా విషయాలు నిజమయ్యాయి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏవెంత జరిగినా ఇది బ్రహ్మంగారు తన కాలజ్ఞానంలో ఆనాడే చెప్పారు అంటూ ప్రజలు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పినవన్నీ పొల్లు పోకుండా ఇప్పటి వరకు చాలా జరిగాయి జరుగుతూ ఉన్నాయి కూడా ఇప్పుడు కాలజ్ఞానం గురించి చెప్పుకుందాం వేష్యల వలన ప్రజలు భయంకర రోగాలకు గురవుతారు మనుషులు వావి వరుసలు లేకుండా ప్రవర్తిస్తారు వారికి డబ్బే ప్రధానం అవుతుంది రాజులు తమ ధర్మాన్ని మరిచి విందులు వినోదాలతో మునిగి ధర్మభష్టులు అవుతారు శాంతమూర్తులకు కూడా కోపం విపరీతంగా వస్తుంది వివిధ వర్ణాల వారు తమ ధర్మం వదిలి ఇతర ధర్మాలను ఆచరించి నాశనం అవుతారు పంటలు సరిగ్గా పండక పాడి పశువులు సరిగ్గా పాలివ్వక భయంకరమైన కరువు వస్తుంది బ్రాహ్మణులు తమ ధర్మాలను వదిలి ఇతర కర్మాలను ఆచరించడం వలన దేశం అల్లకల్లోలం అవుతుంది చోళ మండలం నష్టాల పాలవుతుంది వారి వరసలు గౌరవ మర్యాదలు క్షీణించి తండ్రి కొడుకును కొడుకును తండ్రిని దూషిస్తారు ప్రజలు కొరువునను నోట పెట్టుకుని కొడలు వండుతాయి జనుల కడుపులలో మంటలు పుడతాయి నోటిలో బొబ్బలు లేస్తాయి నెత్తులు కక్కుతూ రోగాల పాలై జనాలు మరణిస్తారు జంతువులు అలాగే చస్తాయి దుర్మార్గులు రాజులవుతారు మంచి ప్రవర్తన కలవారు భయంకర కష్టాలు పాలై హీనంగా మరణిస్తారు మత కలహాలు పెరిగి ఒకరినొకరు చంపుకుంటారు అడుగు మృగాలు గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో ప్రవేశించి మానవులు చంపుతాయి నీళ్లతో దీపాలను వెలిగిస్తారు ఇతర దేశస్థులు భారతదేశాన్ని పాలిస్తారు మాచర్లలో రాజులంతా ఒక శ్రీ వలన కలహించుకుని మరణిస్తారు పట్టబగలే చొక్కలు కనిపించి కొంతమంది ప్రజలకు మరణానికి కారణమవుతారు ఒకరి భార్యనొకరు వశపరుచుకుంటారు స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కామపీడలు అవుతారు వెంకటేశ్వర క్షేత్రంలో దొంగతనాలు జరుగుతాయి మహమ్మాదీయులు దేవాలయాలని దోచుకుంటారు ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కాశీలో గంగానది కనిపించకుండా మాయమైపోతుంది చెన్నకేశవ స్వామి మహిమలు నాశనమవుతాయి కృష్ణానది మధ్య బంగారు తీరు పుడుతుంది అది చూసిన వారికి కళ్ళు పోతాయి ప్రపంచంలో పాపుల సంఖ్య పెరిగి పుణ్యాత్ముల సంఖ్య తగ్గుతుంది ద్రాతులను కాపాడి పాపాత్ములకు శిక్షిస్తాడు నా భక్తులు తిరిగి నన్ను చేరుకుంటారు వెంకటేశ్వరునికి మహమ్మద్దీయులు కూడా పూజలు చేస్తారు కృష్ణ గోదావరి మధ్య పశువులు కూడి మరణిస్తాయి తూర్పు నుండి పడమరకు ఒక యోజన ప్రయాణం వెడల్పుగా ఆకాశంలో చెంగావి చీర కట్టినట్లు కనబడుతుంది ఎంతో మంది మార్బలం ఉన్న రాజులు సర్వనాశనమైపోతారు గ్రామాలలో చోరులు పెరుగుతాయి పిడుగులు పడి నదులు ఇంకిపోతాయి విచిత్ర వ్యాధులు పుట్టి ప్రజలు కూర్చున్నవారు కూర్చున్నట్లు నిలబడిన వారు నిలబడినట్లు మరణిస్తారు రాత్రి పగలు గద్దెలు గుంపులు గుంపులుగా కూడి అరుస్తాయి నీటిలో చేపలు తాము చస్తామని పలుకుతూ బయటకు వస్తాయి శ్రీశైల పర్వతానికి ఒక ముసలి వస్తుంది అది భ్రమరాంబ గుడిలో దూరి ఎనిమిది రోజులుండి మేకలా కూసి మాయమవుతుంది శ్రీశైలంలో అగ్నివర్షం పుడుతుంది గుగ్గిల్ల బసవన్న అంటే నందీశ్వరుడు రెంకులు వేస్తాడు కనకనమని కాలుతూ దువ్వుతాడు సూర్యమండలం నుండి మాటల రూపంలో శబ్దం వినబడుతుంది విషవాయువు కొట్టినప్పుడు శివుని కంట నీరు కారుతుంది గ్రామాలలో పట్టణాలలో నెత్తుడు వానలు కురుస్తాయి సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నంతకాలం నా మఠానికి పూజలు జరుగుతాయి నా మఠానికి ఈశాన్యంలో ఒక చిన్నదానికి ఒక చిన్నవాడు పుడతాడు అతడు నేనే దేవుడినని నన్ను పూజించండి అని పలుకుతాడు నెల్లూరు సీము మొత్తం నీట మునుగుతుంది విచిత్రమైన ఈత చెట్టు ఒకటి పుట్టి రాత్రి నిద్రపోతూ పగలు లేచి నిలబడుతుంది అలా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండి ఆ చెట్టు నశిస్తుంది దాంతో దేశంలో తీవ్రమైన కరువు కాటకాలు ఏర్పడతాయి ఈ కలియుగంలో ఐదు వేల తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో ఎన్నో విశేషాలు జరుగుతాయి అదత్రునామ సంవత్సరంలో అనేక ఊళ్ళలో రూపాయికి చిట్టెడు బియ్యం అమ్ముతారు మనుషులు అరిచి అరిచి చేస్తారు కలియుగం ఐదు వేల సంవత్సరాలు గడిచేసరికి గిరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ వంశంలో ఎవరూ మిగలరు ఆ వంశానికి ఆస్తి అయిన గోవులలో ఒకటి గోవు కూడా మిగలదు బనగానపల్లి నవాబు పాలన కూడా క్రమంగా నాశనమవుతుంది అతనికి వచ్చే ఆదాయం క్షీణిస్తుంది నేను శ్రీ వీరభోజ్యుడినై ఈ ప్రపంచంలో ఉద్భవిస్తాను కలియుగం ఐదు వేల సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత దుష్ట శిక్షణ శిక్ష రక్షణార్థం వస్తాను నేను వచ్చే ముందు సంభవించే పరిణామాలు ఉప్పు కోడూరులో ఊరు చెరువు ఉత్పత్తులు పుడతాయి నిజాయితీతో వ్యాపారం చేసే వర్తకులు క్షీణించిపోతారు పద్నాలుగు నగరాలను జల ప్రవాహాలు ముంచెత్తుతాయి నేను రావడానికి ఇది ప్రజల నిదర్శనం నాలుగు వర్ణాల వారు గతి తెప్పి నడుస్తారు దేశంలో పెద్ద పొగమేఘం కమ్ముకుంటుంది ప్రజలు దానిలో చిక్కుకుని మరణిస్తారు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు దాతునామ సంవత్సరాన మగశుద్ధ బుధవారం రో
మనుషులలో అత్యధికులు ఇచ్చిన సొమ్ము ద్రగమింగి అబద్ధలాడి బాకీలు ఎగ్గొడతారు కోమటి కులంలో ఇరవై ఐదు గోత్రాలు మాత్రం మిగిలి ఉంటారు ఉత్తర దేశంలో ఉత్తమమైన బేరు కోమటి మహాత్ముడై నిలుస్తాడు ఆ కోమటిని ప్రపంచమంతా కీర్తిస్తారు మధుర మీనాక్షమ్మ మనుషులతో మాట్లాడుతుంది పట్టపగులు ఆకాశంలో నుండి పెరుగులు వానపడి నిప్పుల వాన కురుస్తుంది అందులో కొందరు మరణిస్తారు పంది కడుపును ఏనుగు పుడుతుంది మేక కడుపును ఐదు తలలు మేకపోతు పుడుతుంది బనగానపల్లిలో కాలజ్ఞాన పాత్ర మీద వేప చెట్టుకు చేమంతి పూలు పూస్తాయి గుణవంతులందరూ బనగానపల్లిలో చేరుకుంటారు బనగానపల్లి నవాబు కొంతకాలం మాత్రమే పాలన చేస్తాడు ఆ తర్వాత బనగానపల్లిను ఇతర రాజులు స్వాధీనపరుచుకుంటారు అద్దంకి నాంచారమ్మ ముందుగా మాట్లాడుతుంది అందువల్ల ఎందరో నష్టపోతారు గోల్కొండ నుండి ఇద్దరు పిల్లలు పట్టణం ఏలుతారు మహానంది మరుగున మహిమలు పుడతాయి నేను రాబోయే ముందు ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది దానిని గుర్తించిన వాడు నేను రక్షిస్తాను నాలుగు నిలువుల ఎత్తుగల ఆజానుబాహులు మేమే వేరబోజ వసంతరాయులమని చెబుతారు నిజమైన భక్తులు ఈ మాటలు నమ్మరు మూర్ఖులు మాత్రం నమ్ముతారు వీపన వింజామరలు అరికాలిన తామర పద్మం కలిగిన వాడు వస్తారు వాడిని చూసి నేనేనని భ్రమపడవద్దు నా రాకకు గుర్తు ఏమిటంటే కందిమల్లయ్య పల్లెలో నవరత్న మండపం కడతారు ఆ పల్లె పెరిగి పట్నంగా మారుతుంది కంచి కామాక్షమ్మ కన్నుల వెంట నీరు కారుతుంది ఈ సంఘటన తర్వాత వందలాది మంది మరణిస్తారు ఆవు కడుపులోని దూడ అదే విధంగా బయటకు కనిపిస్తుంది పిల్లలు లేని స్త్రీలకు పిల్లలు పుడతారు కృష్ణ గోదావరి మధ్య మహాదేవుడైన పేరాశైవుడు జన్మించి మతభేదం లేక గూడులు గోపరాలు నిర్మించి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతాడు ఊరూర గ్రామదేవతలు ఊగిసలాడుతారు కాశీ కుంభకోణ గోకర్ణ క్షేత్రాలు మహిళలు తగ్గిపోతాయి కంచి మహత్యం మాత్రం పెరుగుతుంది ఆనందనామ సంవత్సరాలు పదమూడు గడిచే వరకు ఈ నిదర్శనాలు కనిపిస్తుంటాయి పతివ్రతలు పతితలవుతారు వావి వరుసలు పాటించకుండా ప్రవర్తిస్తారు ఆచారాలన్నీ నశించిపోతాయి రాయలవారి సింహాసనం కంపిస్తుంది కురుమ సంతతి రాజులందరినీ జయించి దక్షిణంగా పోయి రామేశ్వరం దిక్కున రాయల దళాలను తరిమి యుద్ధాలు చేసి నర్మదా నదిలో కత్తులు కడిగి కాశీకి వచ్చే రాయల తల చూస్తారు ఈ సమయంలో హస్తినాపురంలో మహమ్మారి అనే శక్తి పుడుతుంది రామేశ్వరం వరకు ప్రజలను నాశనం చేస్తుంది రాయలు విజయనగరం పాలించే సమయంలో గజపతులతో పోరు జరుగుతుంది శ్రీశైల క్షేత్రాన కళ్ళు చేపలు అమ్ముతారు వేష్య గృహాలు విలుస్తాయి మందుమాకులకు లొంగని వ్యాధులు ప్రబులుతాయి స్త్రీ పురుషులంతా దురాచార పాలవుతారు స్త్రీలు భర్తలను దూషిస్తారు ఢిల్లీ ప్రభు నశించిపోతాడు వైష్ణవ మతం పైకి వస్తుంది శైవ మతం తగ్గిపోతుంది నిప్పులవాను కురుస్తుంది గుండ్లు తేలుతాయి బెండ్లు మునుగుతాయి చివరకు శివశక్తి అంతా లేకుండా పోతుంది విజయనగరాన కోటలో రాయల సింహాసనం బయటపడుతుంది ఇందుకు గుర్తుగా గ్రామంలో రాతి విగ్రహాలు ఊగిసలాడతాయి అప్పుడు బిజ్జల రాయిని కొలువులో రాయల సింహాసనం బయటపడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి